பறவைகள் பலவிதம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இருக்கு இதில் சமவெளியில் வாழும் பறவைகள் நீர்நிலையில் வாழும் பறவைகள் மலைகள் வாழும் பறவைகள் அப்படின்னு மூணு கேட்டகரியாக பறவைகள் வாழ வாழ்கிறதை பற்றி குறி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சமவெளி மரங்களில் வாழும் பறவைகள் சுடலை குயில் மஞ்சள் சிட்டு பனங்காடை தூக்கணாங்குருவி செங்காகம் இந்த ஐந்தும் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒரு ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சுடலைன்னு ஒரு மஞ்சள் மாக்கம் பனைமரத்தில் ஏறி குருவி பிடிக்க போகிறோம் கடைசி எங்கள் காகம்தான் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சுடலை மஞ்சள் மாக்கம் பனைமரத்தில் ஏறி குருவி பிடிக்க போகிறோம் அங்கே காகம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சுடலை அப்படிங்கிறது சுடலை கோயில் மஞ்சள் மாக்காங்கிறது மஞ்சள் சிட்டு பனங்காடை அப்படிங்கிறது பனைமரம் குருவி பிடிக்க போகிறான் தூக்கணாங்குருவி காகம் தான் இருக்குது செங்கு அகம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீர்நிலைகளில் வாழும் பறவைகள் கொக்கு நாரை தாழைக்கோழி ஆற்று உள்ளான் முக்குளிப்பான் பவளக்காளி ஊசிவாழ் வாத்து கரண்டி வாயன் அறிவாள் மூக்கன் இது எல்லாமே நீர்நிலையில் வாழும் பறவைகள் கொக்கு நாரை நமக்கு தெரியும் நீர்நிலையில் வாழும் பறவை அப்படின்னு அடுத்து கோழி கோழி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆற்று உள்ளான் ஆறு ஆறுங்கிறது நீர்நிலை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குளிக்கிறது எங்கள் நீர்நிலையில் தான் குளிப்போம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பவளை எங்கே கிடைக்கும் கடலில் அப்போ நீர் சம்மந்தப்பட்ட இடம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வாத்து நீரில் வாழும் பறவை நமக்கு தெரியும் கரண்டி வாயனும் அறிவாள் மூக்கணும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரண்டி வாயன் அறிவாள் மூக்கன் அதனால் கரண்டி அறிவாள் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சமவெளி வாழும் பறவைகள் நீர்நிலையில் வாழும் பறவைகள் இந்த ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கா ஞாபகம் தெளிவாக வச்சுக்கிட்டோம்னா மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மலைகள் வாழும் பறவைகள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு தமிழில் இந்த இது தான் கேட்க போகிறாங்க இப்போ சமவெளியில் வாழும் பறவைகள் ஒரு ஐந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க நீர்நிலையில் வாழும் பறவைகள் நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீர் சம்மந்தப்பட்ட அந்த பறவைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது போக மீதி வரக்கூடியது மலைகள் வாழும் பறவைகள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக மலைகளில் வாழும் பறவைகள் நீலகிரி நெட்டக்காளி ராசாளி பருந்து பூமநாந்தை இருவாச்சி செந்தலை பூங்குருவி மின்சிட்டு கருஞ்சின்னான் பொன் முதுகு மரங்குத்தி சின்னக்குருவான் கொண்டை உளவாரன் இதெல்லாம் மலைகளில் வாழும் சில பறவைகள் அடுத்ததாக மலையில் வாழும் பறவைகளில் நீலகிரி நெட்டக்காளி நீலகிரி கிரினா மலைன்னு அர்த்தம் அப்போ நீலகிரி நெட்டக்காளினா மலைகளில் வாழும் பறவைகள் ராசாளி பருந்து பூமநாந்தை பருந்தும் ஆந்தையும் இந்த ரெண்டும் மின்சிட்டு தலையில் உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பருந்துங்கிறது ராசாளி பருந்து பூமன் ஆந்தைங்கிறது நம்ம ஆந்தை அடுத்து இரண்டும் அப்படிங்கிறது இருவாச்சி தலையில் அப்படிங்கிறது செந்தலை பூங்குருவி மின்சிட்டு மின்சிட்டு தலையில் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று மின்சிட்டு அப்படிங்கிறது மின் அப்படின்னா கரண்டு கரண்டு வந்து மலைகளில் அதிகமாக கரண்ட் கனெக்ஷன் இருக்காது ஸோ அப்போ மின் இல்லாத இடம் மின்சிட்டு கருஞ்சின்னான் மின்சிட்டு சின்னதாக இருக்கும் சின்னான் பொன் முதுகு அடுத்து மரங்க மரங்குத்தி பொன் மலையில் நிறையா பொன் பொருள்லாம் விளையும் மரங்குத்தி மரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் சின்ன குருவான் கொண்டை உளவாரன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ